வெல்கம் வியூவர்ஸ் அது ஜனவரி இருபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாவது வருடம் நியூ டெல்லி டைம் அப்ப கரெக்டா சாயங்காலம் ஐந்து மணி முப்பது நிமிடங்கள் இருக்கும் டெல்லியில வசந்த் குஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு இடத்துல இருக்கிற வீட்டுக்கு ராஜேந்திர சிங் அப்படிங்கிற ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் வழக்கம் போல பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக போறாரு அப்படி போனவரு அந்த வீட்டுடைய காலிங் பில்ல அடிச்சு பாக்குறாரு ஆனா அன்னைக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகியுமே அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து எந்த ஒரு பதிலுமே வரல சோ சந்தேகம் அடைஞ்ச ராஜேந்தர் வீட்டுடைய பின்னாடி வழியா அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் பாக்குறாரு அப்படி ராஜேந்திருக்கு ஒரு பேர் அதிர்ச்சியே காத்திருந்துச்சு அடையாளம் <laughs> அதிர்ச்சியான <laughs> அனுபவிச்சதுக்கப்புறமாதான் <laughs> ரொம்பவே புரூட்டலா ஒரு இளம் பெண் கொலை செய்யப்பட்ட இந்த கேஸ் வசந்த் குஞ்ச் ஏரியாவுக்கு மட்டும் இல்ல மொத்த டெல்லியுடைய பேஸ்மெண்டையே அதிர வைக்க போகுது அப்படிங்கறது அப்ப யாருக்குமே தெரியாது இந்த கொலைய யார் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத விட எதுக்கு பண்ணாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் சுத்தமாவே ஏத்துக்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஒவ்வொரு இளம் பெண்களுக்குமே பிரியதர்சினியுடைய இந்த கொலை ஒரு எச்சரிக்கையை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னே சொல்லலாம் மர்மமான முறையில கொலை செய்யப்பட்ட பிரியதர்சினிக்கு முதல்ல எதுக்காக பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு அப்படி பாதுகாப்பு கொடுக்கற அளவுக்கு பிரியதர்சினி யாரு அவங்க இவ்வளவு கொடூரமா கொல்லப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன போலீஸ் கடைசியில குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லையா அவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்தாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயங்களை தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் உங்களுக்கு கிரைம் த்ரில்லர் மிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் சால்வ் அன்சால்வ் கேசஸ் இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க இதோடைய ஃபேன் அப்படின்னா இப்பவே நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்மளுடைய சேனல்ல வரும் மேலும் இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராது உங்களுக்குமே அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் வந்துடும் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க
ஒரு பொண்ணுக்கு இப்படி அநியாயம் நடக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய காரணம் இருக்கும் கிரைம் மேனர்ல சொல்லணும் அப்படின்னா மோட்டிவ் ஆஃப் த மர்டர் சோ மோட்டிவ் ஆஃப் மர்டர் என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சாவே கில்லர் யாரா இருப்பாங்க அப்படிங்கறத ஜீரோ பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்ல இங்க கில்லர் பிரியதர்சினிய ரேப் பண்ணி கொலை மட்டும் பண்ணல அவங்களுடைய முகத்தை அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு ஹெல்மெட் ஆல ரொம்பவே பலமா அடிச்சிருக்கான் சோ கண்டிப்பா இது பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ்க்காக செய்யப்பட்ட ஒரு கொலையா இருக்கலாம் அப்படிங்கறத போலீஸ் முதல்ல கணிக்கிறாங்க அப்படி பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முதல்ல பிரியதர்சினி யாரு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால போலீஸ் பிரியதர்சினியுடைய பாஸ்ட் ஹிஸ்டரிய பத்தி தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஜூலை இருபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல ஸ்ரீநகர்ல பிறந்த இவங்க ஸ்கூல் எல்லாமே படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பிகாம் படிக்கிறதுக்காக ஜம்முவுக்கு வராங்க நல்ல திறமையும் படிப்புல ஆர்வமும் இருந்த பிரியதர்சினிக்கு லா படிக்கணும் அப்படிங்கறது ரொம்பவே ஆசையா இருந்திருக்கு அதனால எல்எல்பி அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் லாஸ் படிக்கிறதுக்காக டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில ஜாயின் ஆயிருக்காங்க படிப்புக்காக குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சு டெல்லிக்கு வந்த பிரியதர்சினி அவங்களோட மாமாவுக்கு சொந்தமான ஒரு வீட்டுல தங்கி தான் படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க எந்த ஒரு சந்தேகமான ஹிஸ்டரியுமே இல்லாத பிரியதர்சினிக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு அநியாயம் நடந்ததற்கான காரணம் என்ன பிரியதர்சினிக்கு யாராவது எதிரிகளோ இல்ல வேண்டாதவங்களோ இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு போலீஸ் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட எல்லாம் விசாரிச்சு பாக்குறாங்க அப்படி அவங்க விசாரிக்கும் பொழுது மோஸ்ட்லி சந்தோஷ் குமார் அப்படிங்கிற ஒரு நபருடைய பெயர் தான் எல்லாருடைய வாயில் இருந்துமே அடிபட்டிருக்கு சோ யார் இந்த சந்தோஷ் குமார் அவருக்கும் இந்த கொலைக்கும் உண்மையாவே சம்பந்தம் இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக போலீஸ் ஒரு டீடைல்டான இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அந்த விசாரணையுடைய முடிவுல போலீஸ்க்கு தெரிய வந்தது இதுதான் டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில பிரியதர்சினி படிச்சுட்டு இருந்த காலத்துல தான் சந்தோஷ் குமார் அறிமுகமாயிருக்காரு எப்படின்னா பிரியதர்சினி படிக்கிற அதே யூனிவர்சிட்டியில சந்தோஷ் குமார் சீனியரா இருந்திருக்காரு சொல்ல போனா ஆரம்பத்துல இருந்து சந்தோஷ் குமாருக்கு பிரியதர்சினி அப்படின்னா ரொம்பவே பிடிக்கும் போக போக அது ஆசையாகவும் காதலாகவும் மோகமாகவும் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு சோ சந்தோஷ் பிரியதர்சினிக்கு அநாகரிகமான முறையில ப்ரொபோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கான் பிரியதர்சினி எவ்வளவுதான் நோ சொல்லியுமே அவன் திருந்தவே இல்ல அது மட்டும் இல்லாம யூனிவர்சிட்டி தவிர்த்து பிரியதர்சினி வெளியே போற இடங்களுக்கு எல்லாம் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி போய் ஸ்டாக் பண்றத சந்தோஷ் ஒரு வழக்கமாகவே மாத்திக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஃபாலோ பண்றது மட்டும் இல்லாம அவங்கள சங்கடப்படுத்துற மாதிரி லவ் லெட்டர் கொடுக்கறது அவங்களுக்கு கால் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்றது கிண்டல் கேலி பண்றது அப்படின்னு அவனுடைய அட்டூழியங்கள் நாட்கள் போக போக அதிகமாயிட்டே போயிருக்கு இந்த இடத்துல தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல பிரச்சனை சீரியஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு எஸ் ஒரு கட்டத்துல இவனுடைய தொல்லை தாங்க முடியாம பிரியதர்சினி போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போயிருக்காங்க ஆனா போலீஸோ அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை முதல்ல பெருசா கண்டுக்கல பசங்கன்னா அப்படிதாமா இருப்பாங்க இதெல்லாம் சாதாரணம் தான் கண்டுக்காதமா இந்த மாதிரியான ஒரு அட்வைஸ கொடுத்து பிரியதர்சினிய வீட்டுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு நாள் இவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும் பொழுது பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாவ அவங்கள வழிமறைச்சு இவனுடைய பைக்கை நிறுத்தி இருக்கான் அதுக்கப்புறமா நடு ரோட்லயே அவங்களுடைய கைய பிடிச்சு வலுக்கட்டாய் இழுத்து உட்கார வைக்க ட்ரை பண்ணிருக்கான் இத கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத பிரியதர்சினி அந்த இடத்திலேயே பயங்கரமா கத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்ப மறுபடியுமே ஸ்ட்ரைட்டா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் அவங்களுக்கு நடந்ததை சொல்லி போலீஸ்ல மறுபடியுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க இந்த முறை போலீஸ் விஷயத்துடைய சீரியஸ்னஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு பிரியதர்சினி கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட வாங்கிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எதிரான முதல் கம்ப்ளைண்ட் பதிவு செய்யப்படுது அது மட்டும் இல்ல லியோ மூவில எப்படி விஜயுடைய ஃபேமிலியை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள டுவெண்டி ஃபோர் இன்டு செவன் போட்டிருப்பாங்களோ அதே மாதிரி பிரியதர்சினியுடைய பாதுகாப்புக்காக அப்போ அங்க அப்பாயின் பண்ணது ராஜேந்திர சிங் அப்படிங்கிற ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் இவரு இன்ட்ரோல பிரியதர்சினி கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத முதல்ல பார்த்த நபர் போலீஸ் அதே மாதிரி சந்தோஷையும் வான் பண்ணிருக்காங்க அப்படி வான் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சந்தோஷ் ஸ்டாக்கிங் பண்றத நிறுத்திடுவான் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறமாவும் இவங்களை தொடர்ந்து ஸ்டாக்கிங் பண்றத வழக்கமா வச்சிருந்திருக்கான் இப்படி போலீஸ் வான் பண்ணியே சந்தோஷ் அத கொஞ்சம் கூட மதிக்காம நடக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு இந்த கேஸ க்ளோஸ் பண்றதுல இருந்த பெரிய சேலஞ்சே அதுதான் அது என்ன அப்படின்னா ஜே பி சிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நபர் அந்த காலத்திலேயே ஐ பி எஸ் ஆபிசர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பதவியில் இருந்தாரு அந்த ஐ பி எஸ் ஆபிசர் வேற யாரும் இல்ல
இப்படி இந்த விஷயங்களை எல்லாம் விசாரணையுடைய முடிவுல தெரிஞ்சுகிட்ட போலீஸ் பிரியதர்சினியுடைய கொலையில முதல் சஸ்பெக்டா சந்தோஷ் குமார ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க சந்தேகத்தின் அடிப்படையில பிரியதர்சினி கொலை செய்யப்பட்ட அடுத்த நாளே அதாவது ஜனவரி இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு அன்னைக்கே சந்தோஷ் குமார அரசு பண்றாங்க சந்தோஷுடைய அப்பா இந்த சம்பவம் நடக்கும் பொழுது டெல்லியில தான் ஐ பி எஸ் சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு சோ அவருடைய இன்ஃபுளுன்ஸ பயன்படுத்தி சந்தோஷ் எந்த ஒரு அட்வான்டேஜையும் எடுத்துக்க கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக அது வரைக்குமே போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருந்த இந்த கேஸ் உடனடியா சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டுச்சு அதே நேரத்துல இந்த பக்கம் பிரியதர்சினியுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் கண்டிப்பா அவங்களுடைய பொண்ணோட கொலைக்கும் சந்தோஷ்கும் சம்பந்தம் இருக்கும் அப்படின்னு சிபிஐ கிட்ட ரொம்பவே உறுதியா சொல்லியிருக்காங்க வெறும் சந்தேகத்தை வச்சு ஒரு கேஸ்ல எதுவுமே பண்ண முடியாது கோர்ட்டுக்கு தேவை எவிடன்ஸ் அந்த வகையில சிபிஐ சந்தோஷ ஒரு பக்கம் விசாரிக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் அவனுக்கு எதிரா ஏதாவது ஆதாரங்கள் சாட்சிகள் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சம்பவம் நடந்த நாள் என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத கலெக்ட் பண்ண சிபிஐ அதுல சம்பந்தப்பட்ட எல்லாரையுமே விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த வீடியோல ராஜேந்திர சிங் அதாவது பிரியதர்சினிக்கு பாதுகாப்புக்காக போடப்பட்ட போலீஸ் கான்ஸ்டபிள பத்தி சொல்லி இருந்த இல்லையா கொலை நடக்கும் பொழுது அவர் எங்க போனாரு பிகாஸ் பிரியதர்சினிக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறது தான் அவருடைய வேலையா இருந்திருக்கும் சோ நீங்க எங்க போனீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட விசாரிக்கும் பொழுது அவர் சொன்ன விஷயங்கள் இதுதான் சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் ராஜேந்தர் பிரியதர்சினிய யூனிவர்சிட்டில டிராப் பண்ணிருக்காரு அதுக்கப்புறமா காலையில பதினோரு மணி பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு அதே யூனிவர்சிட்டிக்கு சந்தோஷ் வந்திருந்ததையும் அவரு கண்ணால பாத்திருக்காரு அப்ப பிரியாவோ அவங்களுடைய கிளாஸ் குள்ளதான் இருந்திருக்காங்க அன்னைக்கு யூனிவர்சிட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பிரியா ராஜேந்தர் கூட தான் தன்னுடைய மாமாவுடைய வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படி வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா ஓகே நீங்க திரும்பவும் சாயந்தரம் அஞ்சு முப்பது மணிக்கு வந்தா போதும் அப்படின்னு பிரியா கான்ஸ்டபிள் ராஜேந்தர் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க சாதாரணமாவே இப்படி எல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கறதால சரி ஓகே அப்படின்னு ராஜேந்திரும் அன்னைக்கு கிளம்பி போயிருக்காரு அப்படி கிளம்பி போன ராஜேந்தர் சரியா ஐந்து முப்பது மணிக்கு திரும்பவும் பிரியாவுடைய மாமா வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு அப்படி வரும்பொழுதுதான் நான் இன்ட்ரோல சொன்ன விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகே ப்ரோ பிரியாவுடைய மாமா வீட்டுல அவங்க மட்டும்தான் இருந்தாங்களா இல்ல அவங்களுடைய ஃபேமிலி எல்லாம் கூட இருந்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டா பிரியா அங்க தனியா தான் இருந்திருக்காங்க அவங்களுடைய ஃபேமிலி எல்லாம் அங்க இல்ல ஆனா பிரியாவுடைய வீட்டுல வேலை செய்யறதுக்காக ரெண்டு பேர் இருந்திருக்காங்க ஒருத்தர் வீட்டு வேலை செய்யறவர் இன்னொருத்தர் சமையல்காரர் சம்பவம் நடந்து விசாரணை ஆரம்பிக்கிற அந்த கேப்ல பிரியாவுடைய வீட்டுல வீட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த நபர் தலைமுறை வாங்கிட்டாரு அப்படின்னு அவரை தேடுறதுக்கான நடவடிக்கைகள் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சிபிஐ சொல்லியிருக்காங்க ஓகே வீட்டு சமையல்காரர் கிட்ட அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சிபிஐ விசாரிக்கும் போது <laughs> அவன் தான் கொலை பண்ண அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ண அத ஒரு ப்ராப்பரான எவிடன்ஸா எப்பவுமே எடுத்துக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் நான் எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி எவிடன்ஸ்ல இரண்டு வகை இருக்கு ஒண்ணு டைரக்ட் எவிடன்ஸ் இன்னொன்னு சர்க்கம்டென்சியல் எவிடன்ஸ் சோ பிரியாவுடைய ஏரியால சந்தோஷ் ஹெல்மெட்டை வச்சுட்டு நின்னுட்டு இருந்தது சர்க்கம்டென்சியல் எவிடன்ஸ்குள்ள தான் வரும் ஆனா அதே நேரத்துல பிரியாவை அடிக்கிறதுக்காக சந்தோஷ் யூஸ் பண்ண அந்த டேமேஜான ஹெல்மெட் சிபிஐக்கு கிடைக்குது அது மட்டும் இல்ல சந்தோஷுடைய உடம்புல சந்தேகத்திற்கு இடமான சில காயங்களும் இருந்திருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே மேல விக்டிம் ரேப் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறதால கண்டிப்பா கில்லருடைய செமன் விக்டிமுடைய உடம்புல இருக்கும் இல்லையா அப்படி கிரைம் சீன்ல அல்லது விக்டிமுடைய உடம்புல செக் பண்ணி பார்க்கும் போது அவங்க நினைச்ச மாதிரியே டிஎன்ஏவை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது சந்தோஷுடைய டிஎன்ஏ கூட கம்பேர் பண்ணப்பட்டு அது சந்தோஷுடைய டிஎன்ஏ தான் அப்படிங்கறது உறுதி செய்யப்பட்டு இப்படி விசாரணையில கலெக்ட் பண்ணப்பட்ட மொத்த டீடைல்ஸும் கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணப்படுது அவ்வளவுதான் இனி என்ன கில்லரை கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இங்கதான் இந்த கேஸ்ல ஒரு ட்விஸ்ட் வருது அது டிசம்பர் மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது சம்பவம் நடந்து மூன்று வருடங்களுக்கு அப்புறமா கோர்ட்ல பிரியதர்சினியுடைய வழக்குல தீர்ப்பு சொல்லப்படுற அந்த நாள் ஜட்ஜ் அந்த தீர்ப்பை வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு சந்தோஷுடைய உடம்புல இருந்த அந்த காயங்கள் அவனுடைய டேமேஜ் ஆன ஹெல்மெட் இது எல்லாத்தையுமே வச்சு சாதாரணமா பார்க்கும் பொழுதே அவன் தான் இந்த கொலைய பண்ணிருப்பான் அப்படிங்கறத பொதுமக்களால கூட சொல்ல முடியும் இன்ஃபேக்ட் எனக்குமே அவன் தான் இந்த கொலைய பண்ணிருப்பான் அப்படின்னு தெரியும் ஆனா 
அவனுக்கு எதிரா எந்த ஒரு சாலிடான எவிடன்ஸுமே இல்ல இந்த கேஸ்ல ஆதாரங்கள் எல்லாமே சிதைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு ஜட்ஜா இப்ப என்னுடைய கைகள் கட்டப்பட்ட நிலைமையில் இருக்க சட்டத்தின்படி எவிடன்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் என்னால சரியான தீர்ப்பை சொல்ல முடியும் அதனால பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் அதாவது சந்தேகத்தினுடைய பலனால சந்தோஷ இந்த கேஸில் இருந்து விடுதலை பண்ணி ஜட்ஜ் தீர்ப்பு வழங்குறாரு என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க எவிடன்ஸ் இல்லையா இதை விட சாலிடான எவிடன்ஸ் வேற என்ன வேணும் அதான் டிஎன்ஏ மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா இங்கதான் இந்த கேஸ்ல ஒரு பிரச்சனையே இருந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா கில்லர் மற்றும் விக்டிம் இவங்க இரண்டு பேருமே லாயர்ஸ் அதனால அவங்களுக்கு இந்திய சட்டத்துல எந்தெந்த இடத்துல ஓட்டை இருக்கு அப்படிங்கறது ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் எதை வச்சு எப்படி தப்பிக்கலாம் அப்படிங்கறதும் ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் சாதாரணமாவே ஒரு கில்லருடைய தரப்புல வாதாடுற வக்கீல் அவங்கள காப்பாத்தும் போது இங்க கில்லரே வக்கீல் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நினைச்சு பாருங்க இந்த கேசுடைய மிக முக்கியமான எவிடன்ஸ் டிஎன்ஏ எவிடன்ஸ அவங்க எப்படி உடைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் உடைய செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் படி சிபிஐ கிரைம் சீன்ல கலெக்ட் பண்ணி கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ண டிஎன்ஏ சாம்பிள் சரியான முறைப்படி கலெக்ட் பண்ணப்படல அதாவது அதுல ப்ரொசீஜர்ஸ் சரியா ஃபாலோ பண்ணப்படல அதனால அதை ஒரு எவிடன்ஸாவே எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த முக்கியமான எவிடன்ஸையே பிரேக் பண்ணிருக்காங்க இதுல சந்தோஷுடைய அப்பா ஒரு ஐ பி எஸ் ஆபிசர் அப்படிங்கறதாலையும் கூட அவருடைய இன்ஃபுளுன்ஸும் இந்த கேஸ்ல பல இடங்கள் விளையாண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த கேஸ்ல முக்கியமான விட்னஸ் ஆன பிரியதர்சினியுடைய வீட்டுல வேலை செய்யற ஒரு நபரை எங்களால ட்ராக் பண்ண முடியல அப்படின்னு சிபிஐ ஆரம்பத்திலேயே சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்த இல்லையா ஆனா சிபிஐ அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ரொம்பவே ஈஸியா அந்த வீட்டு வேலைக்காரரை ட்ராக் பண்ணி அவருடைய ஊர்லயே தேடி போய் அவரை மீட் பண்ணிருக்காரு இந்த செய்தி மக்களுக்குமே தெரிய வருது சோ இந்த கேஸ ஹேண்டில் பண்ண சிபிஐ சரியா விசாரிக்கல அப்படின்னு மக்கள் மத்தியில பரவ ஆரம்பிச்சது இந்த தீர்ப்பை படிச்ச ஜட்ஜ் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா சட்டத்தை நடத்துறவங்களோட பசங்களுக்கு நம்ம நாட்டுல சட்டங்கள் வேறையா இருக்கு போல அப்படின்னு நீதிபதியே சொல்லியிருக்காரு அண்ட் இந்த கேஸ்ல மெயின் விட்னஸ் ஆன பிரியாவுடைய வீட்டுல வேலை செஞ்ச அந்த நபரை சிபிஐ ஆரம்பத்திலேயே கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணாம இருந்தது இந்த கேஸுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு அப்படின்னும் அவர் சுட்டி காமிச்சிருக்காரு எது எப்படியோ உண்மைய அதிகாரம் ஜெயிச்சிருச்சு சந்தோஷ் குமார் ஜெயில இருந்து விடுவிக்கப்படுறான் இப்படி சில குற்றவாளிகள் சட்டத்தில் இருக்கிற ஓட்டையை வச்சு தப்பிக்கிறத நம்ம நிறைய கேஸ்ல நிறைய மூவிஸ்ல கூட பார்த்திருப்போம் இதுவுமே அந்த மாதிரி ஒரு கேஸா தான் இருந்திருக்கும் மக்கள் அரசாங்கத்தை பார்த்து கேள்வி கேட்காம இருந்திருந்தா மீடியா இத பார்த்துட்டு சும்மா இருந்திருந்தா எஸ் ஆனா அது ரெண்டுமே நடக்கல மக்கள் அரசாங்கத்தை பார்த்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க மீடியாவும் இந்த கேஸில் இருக்கிற குறைகளை வெளியே கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க மக்கள் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் பிரியா அப்படின்னு ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து போராட்டங்களா நடத்த ஆரம்பிச்சாங்க இதே மாதிரி நம்மளுடைய சேனல்ல போட்ட ஜெசிகா லால் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ பாத்திருப்பீங்க அந்த கேஸ்லயும் இதே மாதிரி ஒழுங்கான முறையில இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்காததால இதே மாதிரி குற்றவாளிகள் விடுவிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அந்த கேஸ் பாக்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்டு கமெண்ட்ல லிங்க் கொடுக்கறேன் செக் பண்ணி பாருங்க சோ அந்த கேஸ்ல எப்படி மக்கள் எதிர்த்து போராடுனாங்களோ மீடியா எதிர்த்து போராடுனாங்களோ அதே மாதிரி இங்கேயும் மக்கள் மற்றும் மீடியா எதிர்த்து போராட ஆரம்பிச்சாங்க அதுடைய பலனா ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்னு இரண்டாயிரத்தி ஆறாவது வருடம் பிரியதர்சினியுடைய கேஸ் திரும்பவுமே கோர்ட்ல ரீஓபன் ஆச்சு இந்த முறையோ மத்த கேஸ்கள் மாதிரி இல்லாம ரொம்பவே வேகமா அடுத்தடுத்த நாட்கள்லயே ஹியரிங்ஸ் வச்சு கோர்ட்ல இந்த கேஸ கொண்டு போனாங்க மறு விசாரணைகள் மறு வாக்குமூலங்கள் இது எல்லாத்தையுமே வச்சு வெறும் நாற்பத்தி இரண்டு நாட்கள்ல இந்த கேஸுடைய புதிய தீர்ப்பு வெளியே வந்துச்சு அது அக்டோபர் பதினேழு இரண்டாயிரத்தி ஆறாவது வருடம் பைனலி சந்தோஷ் குமார் பிரியதர்சினிய ரேப் பண்ணி கொலை பண்ணிருக்கிறான் அப்படிங்கிற குற்றம் உறுதியாக்கப்படுது போலீஸ் அத்தனை வார்னிங்ஸ் கொடுத்துமே தன்னை திருத்திக்காம பிரியதர்சினிய ஃபாலோ பண்ணது மட்டும் இல்லாம கடைசி அவங்கள கொடூரமா கொலை பண்ண குற்றத்திற்காக அக்டோபர் முப்பது இரண்டாயிரத்தி ஆறுல சந்தோஷ் குமாருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படணும் அப்படின்னு கோர்ட் ஒரு அற்புதமான தீர்ப்பை வழங்குது 
ஸோ இந்த சம்பவம் நடந்து கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களுக்கு அப்புறமா தான் இந்த கேஸ்ல நீதி கிடைச்சது பல காலமா இந்தியாவுடைய நீதி அமைப்புல இருந்த பிழைகளை இந்த கேஸ் அம்பலப்படுத்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதுவும் குற்றவாளிகளுக்கு அதிகாரம் மற்றும் பணபலம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க சட்டத்தில் இருந்து ரொம்பவே ஈஸியா தப்பிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற கசப்பான உண்மை மக்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது கரெக்டா இதுல இருந்து ஒரு வருடம் கழிச்சு அக்டோபர் ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்துல இந்த கேஸ்ல இன்னொரு புதிய அப்டேட் வந்துச்சு சந்தோஷ் குமாருடைய மரண தண்டனைய ஆயுள் தண்டனையா மாத்திரதா சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு வழங்குச்சு ஒரு ஒன் சைட் காதல் கதை ஒட்டுமொத்த டெல்லியுமே திருப்பி போட்டுருச்சு இந்த மாதிரி காதல் குடும்பம் உறவுகளுக்குள்ள மட்டும் இல்லாம இந்த உலகத்துல பல கொடூரங்களும் குற்றங்களும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு சோ எப்படி அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்ல சிக்காம பாதுகாப்பா இருக்கிறது அப்படிங்கறது தான் நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோலயும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோஸ பார்த்து நீங்க கத்துக்க வேண்டிய விஷயமும் அதுதான் சோ டியர் எஸ்டிஐ எஸ்டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க இந்த கேஸ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க சந்தோஷுக்கு வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன சந்தோஷ் முதல்ல ரிலீஸ் ஆனதும் இந்த கேஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சீங்களா இந்த கேஸ்ல போராடி மறுபடியுமே தீர்ப்பு வாங்கி கொடுத்த மீடியா மற்றும் பொதுமக்களை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறதையும் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் இப்ப வரைக்குமே இந்த வீடியோ பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஆனா இன்னும் லைக் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க அவேர்னஸ்க்காக இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்